Salam saudara-saudara yang saya kasih Bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan dari bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56 Sebelum kita mulai kita berdoa ya Terima kasih untuk hari ini kami sangat bersyukur bahwa firmanmu tidak akan pernah menipu kami Tapi firmanmu akan menjadi kekuatan bagi kami Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur haleluya amin Ayat 50 sampai 56 Bilangan 33 Apa yang harus dilakukan sesudah tanah kanan direbut Tuhan berfirman kepada Musa di, 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 di ataran Muab Di tepi sungai Yordan Dekat Jericho berbicaralah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan Ke tanah kanan Maka haruslah kamu menghalau Semua penduduk negeri itu Dari depanmu dan membinasakan Segala batu berukir kepunyaan mereka Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka Dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana Sebab kepada mula kuberikan segala negeri itu untuk diduduki Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka Dengan membuang undi menurut kaummu Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk untuk dibagi masing-masing. Itulah bagian untuk itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka pusaka itu. Ini ini menarik Saudara. Jadi bagaimana mereka setelah merebut tanah kanan itu? Jadi harus ada pembagian yang fair sih sebenarnya. Jadi kalau sukunya besar ya kasih dong bagian yang besar. Kalau sukunya kecil kasih yang kecil kalau kecil dikasih yang besar besar dikasih yang kecil itu berarti kan nggak pas artinya kita juga sama saja kan kalau kita berpikir bahwa ketika kita dalam dunia marketplace ya kalau kita perusahaan itu dapat cuan dapat untung gitu ya saudara ya saudara ada ketentuan apa yang sudah lakukan di perusahaan itu ada bonus ya bagikan bonus nah, bonus itu kan nggak bisa sama rata pasti ada jinjang-jinjangnya juga. Nah, itu keputusan yang diambil oleh seorang owner atau pimpinan. Karena kenapa? Karena takutnya ada sebuah kecemburuan atau yang bisa membayangkan adalah merasa loh kok nggak ada puas-puasnya. Jadi seperti tidak pas gitu loh. Orang yang bekerja pagi sampai malam, pagi sampai waktu yang tepat sama orang yang jarang bekerja. Bonusnya sama kan enggak fair gitu ya Saudara ya. Walaupun Keputusan pimpinan itu kan hak prerogatif dia ya. Begitu juga dalam pelayanan. Ya pelayanan kita juga memperhatikan orang-orang yang demikian. Dalam banyak hal ya saudara ya. Kita juga harus melihat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan secara menyeluruh. Nah kalau dilihat secara menyeluruh itu mana dilihatnya orang yang part yang worth it dan yang tidak work, yang tidak layak. Jadi kita harus bagikan, pisahkan satu sama lain. Kalau enggak kan jadi masalah di kemudian hari. Nah ini yang menjadi poin penting bagi kita untuk bijaklah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi adillah dalam mengambil sebuah tindakan. Supaya kita tidak salah dan tidak akan menjadi perdebatan-perdebatan di kemudian hari. Nah kita juga tahu kok kalau kita melayani Tuhan itu ada porsinya masing-masing. Kalau belum mumpuni ya jangan dulu. Tapi kalau sudah mumpuni ya kasih tanggung jawab kepada mereka. supaya mereka tahu ada koridornya dengan tepat. Ini yang menjadi poin kita untuk kita dapat memahami firman perenungan ini dengan tepat supaya kita ingat berhikmat, bijaksana dan memiliki hati yang penuh dengan keadilan. Poin kita adalah poin di situ. Siapapun kita, kita harus jadi berkat dalam banyak hal. Baik kita jual dagang ke apa segala macam, dapat cuannya Kan kita selalu ada bagi ya share saham gitu misalnya Ada yang dapat 30, 40, ada yang dapat 30 juga Bagi ya sesuai dengan saham yang masing-masing nah, Ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing Engkau sendiri yang selalu berbuat bagi kami Dan ajar kami untuk punya hati yang bijak, adil berhikmat dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mencap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan paling penting jaga kesehatan berpikir positif. God bless you.